हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों 10 जुलाई 2018 की बिल्डिंग्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है यहाँ पे हम द हिंदू पीआईबी न्यूज ऑन एयर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चलते हैं आज की हमारी डिस्कशन की तरफ सबसे पहले जो आज न्यूज आई है वो ये वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस के बारे में जो सत्तरवीं वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस है वो कनाडा में आयोजित है वो की गई है तो ये चीज़ हमें यहाँ पे जागने होस्ट कौन था किसके द्वारा होस्ट की गई है क्या इस कॉन्फ्रेंस की बातें जो दो तीन फीचर्स हैं वो हम जान लेते हैं कि किसके द्वारा आयोजित वगैरह की गई है तो देखो ये होस्ट की गई थी वो की गई थी एशियन स्टडीज के द्वारा ये ध्यान रखना है डिपार्टमेंट ऑफ एशियन स्टडीज है उसने इसको होस्ट किया था कनाडा में इस बार ये होस्ट है वो की गई तो यूपीएससी पूछ सकती है लोकेशन के बारे में कि भाई इंडिया में मालदीव वगैरह में कहाँ पे जैसे कि जो तो हिंदी कॉन्फ्रेंस थी वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इस बार कहाँ आयोजित की गई थी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कौन से कंट्री में इस बार आयोजित है वो की गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो देखो आगे चलते हैं इतना वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस है उसका जो सत्रवा एडिशन था वो आयोजित से बताया कि अभी कनाडा में क्या गया था यहाँ क्या इसके कॉन्फ्रेंस के फीचर्स हैं वो देख लेते हैं यह एक तरीके का एक प्रीमियर इंटरनेशनल फोरम है मतलब एक तरीके का आप बोल सकते हो एक मंच है एक तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या होता है डिफरेंट जो प्रोफेशनल वर्क लोग होते हैं रिसर्चर्स वगैरह होते हैं संस्कृत के बारे में जो स्टडी वगैरह करते हैं या फिर और भी जो संस्कृत के जो एजुकेटर वगैरह होते हैं संस्कृत लैंग्वेज के जो लिटरेचर वगैरह होगी ये सब लोग यहाँ पे आके अपने से रिलेटेड जो भी बातें वगैरह यहाँ पे सबकी काम है वो किए जाते हैं कि किस तरीके से संस्कृत वगैरह को प्रमोट करना है क्या क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं किस तरीके से और नहीं ज़्यादा रिसर्च वगैरह हो सकती है इस वाले एरिया में ये सारे काम किए जाते हैं इस वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि हर तीन साल में इसको आयोजित है वो किया जाता है किसके द्वारा मेनली वो किया जाता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडी के द्वारा आई तो अब आई है क्या देखो आई है वो एक तरह का एक मंच है एक एसोसिएशन है ग्रुप है आप ये बोल सकते हो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज है यह एक तरह का ग्रुप है जो कि संस्कृत को प्रमोट करने के लिए संस्कृत के ऊपर रिसर्च स्टडी करने के लिए बेसिकली है बनाया गया है 1972 में एक्चुअली पहली जो कॉन्फ्रेंस थी वो स्टार्ट की गई थी इंडिया में पहला कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित किया गया था तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है क्योंकि आपको पता है कि संस्कृत लैंग्वेज है वो मैंने इंडिया से ओरिजिन हुई है तो इसलिए साउथ ईस्ट एशियन की जो कंट्रीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मेनली पार्टी पेट है वो करती हैं और जिसमें इंडिया का करोल भी काफी अहम हो जाता है तो एक चीज तो हमें आप ये ध्यान रखनी है कि आई क्या आई है वो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ संस्कृत स्टडीज जिसका मेन काम यह है कि हर तीन साल में जो कॉन्फ्रेंस होती है इसको आयोजित करना सबसे पहले इसी के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित की गई थी दिल्ली में ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस है वो कनाडा में आयोजित है वो की गई है तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक फीचर्स थे जो हमने यहाँ पे जाने नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो उत्तराखंड हाई कोर्ट के बारे में है उत्तराखंड हाई कोर्ट का भी एक डिसीजन आया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकती है जैसे कि देखो लास्ट ईयर हमने करंट अफेयर में पढ़ा था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना रिवर को लिविंग इंटिटी का दर्जा है वो दिया था तो सेम उसी तर्ज पर इस बार उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एक डिसीजन और दिया है वो ये कहा है कि जो एनिमल किंगडम है मतलब जिस वाले एरिए में एनिमल पाए जाते हैं प्लांट एनिमल सब कुछ चीज़ें आती हैं उसमें एनिमल्स हैं उनको भी यहाँ पर लिविंग इंटिटी का दर्जा दे दिया गया मतलब वहाँ पर एनिमल हैं वो भी इंसानों की तरह राइट रखेंगे राइट टू लाइफ राइट टू लाइफ भी डिग्निटी है वो सारे राइट उनके पात्र होंगे मतलब तरीके से हम कह सकते हैं कि एनिमल है वो भी अपने आप को एक लिविंग इंटिटी के तौर पे जो है वो कर सकेंगे तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाती है यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने इस तरीके का एक्शन वगैरह लिया है तो हमें ध्यान रखना है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने एनिमल किंगडम को लिविंग इंटिटी का दर्जा दिया है मतलब एक तरीके से लिविंग जिंदा पर्सन की तरह उनकी एक आइडेंटिटी होगी उसके आधार पे बनाया गया ताकि एनिमल है वो अपने राइट्स को भी प्रोटेक्ट है अपने राइट्स को भी बचा के रख सकते हैं अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है सबसे पहले इंडिया में गंगा यमुना रिवर को लिविंग इंटिटी का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा चलो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्ल्ड की सबसे पहले ऐसी कौन सी रिवर थी जिसको लिविंग इंटिटी का दर्जा दिया गया था न्यूजीलैंड की एक रिवर थी उसका नाम क्या था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसके बाद में देखो बात ऐसी है आपको पता है कि हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट हैं वो स्टेट के अगेंस्ट हमें दिए गए हैं कि अगर स्टेट कहीं भी मनमर्जी करता है तो हम लोग उसके लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वगैरह जा सकते हैं तो उसी तरह पे आर्टिकल इक्कीस के तहत स्टेट के लोग जो लोग हैं ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो उस वाले एरिए में जो भी एनिमल वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट करें और उनकी रक्षा करें ऐसा नहीं है कि
तो हमें ध्यान रखना है कि लो कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि एडवाइजरी बॉडी भी जिसको भी हम कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब ये है कि जो कि पार्लियामेंट की कोई एक्ट वगैरह के तहत नहीं बनाई गई है बस पार्लियामेंट में आपस में प्रस्ताव पारित करके बना ली गई है जिस तरीके से नीति आयोग है वो भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो वही बात यहाँ पर की गई है कि हाँ भाई एक ऐसी ऐसी बॉडी बनानी है टेम्परेरी या जो भी हो तो ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि लो कमीशन है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसका बेसिकली काम ही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है ना इसको एडवाइस करना मतलब एक तरीके से एडवाइसरी बॉडी भी इसे कहा जाता है क्योंकि ये लो मिनिस्ट्री को एडवाइस देती है कि हाँ भाई ये कानून के बारे में आपको ऐसे ऐसे करना है मतलब एक तरीके से एडवाइस देने का जो काम होता है लो मिनिस्ट्री को वो लो कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पे बनता है कि सबसे पहले लो कमीशन ऑफ इंडिया में कब बनाया गया था तो देखो आज़ादी से पहले भी इंडिया में लो बार लो कमीशन बने थे तीन बार सबसे पहले जो लो कमीशन बना था इंडिया में वो बना था 1834 में तो आपको बताना है कि 1834 के टाइम पे यहाँ पे गवर्नर जनरल या वाइस राय कौन था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि आपको पता है कि एटीन में चार्टर एक्ट आया था तो उस चार्टर एक्ट के तहत इसका प्रावधान किया गया था लो कमीशनों का और उसके दौरान ही अठारह में लो कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण है वो किया गया था इसके बाद में देखा जाए आज़ादी के बाद पहला लो कमीशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो वो बना था 1955 में जो कि बना था तीन साल के लिए तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आज़ादी के बाद जो सबसे पहला बना था वो बना था 1955 में तीन साल के टाइम पीरियड के लिए बेसिकली बनाया गया था और आज़ादी के पहले बनाया गया था वो बना था एटीन में आज़ादी से पहले तीन बार बनाया गया था और आज़ादी के बाद फिर आगे कंटिन्यू बनता हुआ आ रहा है अगला जो आर्टिकल है वो है फोर मिलियन के बारे में तो फोर मिलियन के बारे में बेसिकली यूपीएससी इसके इफेक्ट वगैरह पूछ सकती है तो आपको थोड़ा कंटेक्स्ट बता देता हूँ कंटेक्स्ट कुछ देखो ऐसे हैं कि अभी रिसेंटली एक सेकेंड हाँ अभी रिसेंटली क्या हुआ कि तमिलनाडु में फीस के सैंपल वगैरह कलेक्ट किए गए थे और उस सैंपल के थ्रू ये चीज़ सामने आई है डिफरेंट सैंपल के द्वारा कि भाई फीस के अंदर जो फोर मिलियन ना वो पाया जा रहा है काफ़ी बड़ी मात्रा में तो अब यहाँ पर ये अहम बात ये बनती है कि तो फोर मिलियन है क्या क्या इसके फीचर्स हैं क्या इसके यूज़ हैं और क्या इसके नुकसान वगैरह हैं तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे तो देखो ये हम देख लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हमारे लिए मतलब कि यू ऐसी चीज़ों के बारे में डायरेक्टली पूछ लेती है तो देखो फोर मिलियन है ना वो एक तरीके का आप को बताऊँ तो एक तरीके का टॉक्सिक जहरीला पदार्थ होता है जो कि कलरलेस सोल्यूशन की तरह होता है लिक्विड फॉर्म में बेसिकली होता है बनता कम है फोर मिलियन फोर मिलियन तब बनता है जब एक गैस होती है जिसका नाम है फोर तो फोर गैस है ना ये जब पानी के अंदर मिल जाती है ना उस कंडीशन में एक्चुअली वो फोर गैस का फोर मिलियन का निर्माण होता है जो कि काफ़ी खतरनाक जहरीला होता है इसका यूज़ क्या होता है इसका देखो यूज़ ये होता है कि जो फिश होती है ना इनको बचाने के लिए जैसे आपको पता है कि फिश को एक्सपोर्ट किया जाता है तो फिश बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं तो एक्सपोर्ट के दौरान इनको क्या क्या किया जाता है कि फॉर्मेलिटी एंड का जो सोल्यूशन है इसके अंदर रखा जाता है ताकि ये खराब ना हो और इसके अंदर कोई भी जीवाणु या बैक्टीरिया वगैरह ना पनप सके बट होता क्या है कि अगर ज़्यादा मात्रा होती है फॉर्मेलिटी एड की तो उसका नुकसान ये हो जाता है कि वो फिश होती है ना वो क्या करती है अपने अंदर ही एक तरीके से बायो मैग्नीफिकेशन की प्रोसीजर के तहत अपने अंदर ज़्यादा आप होते हो कि फॉर्मेलिन को इकट्ठा कर लेती है और वो फिर कहीं ना कहीं इंसान की हेल्थ के लिए खतरनाक बन जाता है मतलब अगर आप एक निश्चित मात्रा में फॉर्मेलिन का यूज़ कर रहे हो फॉर्मेल का तो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है बट आजकल इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा करने लग गए हैं ताकि फिर इसको वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखा जा सके लिए और इसी के लिए इससे नुकसान क्या क्या होता है कि एक तो इसका नुकसान ये होगा कि कैंसर को यह प्रमोट करते हैं मतलब कैंसर सेल होती हैं उनको बढ़ावा दे देती है इसके साथ ही लीवर और किडनी को बहुत जल्दी इफेक्ट है वो करती है तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है इसके साथ ही जो फॉर्मेलिन गैस है वो फ्लेमेबल गैस है तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि फ्लेमेबल गैस मतलब ये जवलनशील गैस है इसमें आग लग सकती है या तो इसको हीट किया जाता है या फिर इससे आस आग वगैरह लग जाती है तो ये जल सकती है ये विस्फोट हो सकता है अब बेसिकली इसका और कहीं यूज देखा जाए तो पेंट वगैरह में किया जाता है कीटनाशक जो वगैरह जो यूज किया जाता है पेस्टिसाइड के तौर पे या फिर जो फार्मर्स हैं वो कि इस तरीके से इसका यूज़ है वो उर्वरक के तौर पे फर्टिलाइजर के तौर पे भी इसका यूज है वो करते हैं तो हमें इसके बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें पता होनी चाहिए कहाँ पर इसका यूज़ वगैरह हो रहा है क्यों न्यूज़ में तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया मतलब जब फॉर्मेल डी है जब उसको पानी में डिजोल्व किया जाता है उस दौरान फॉर्मेलिन बनती है जो कि एक जहरीली करल सोल्यूशन होता है कैंसर को प्रमोट करता है लीवर किडनी को इफेक्ट करता है जवलनशील गैस भी होती है इसके साथ ही काम क्या है वो हमने देख लिया कि जीवाणु विटाणु वगैरह को मारने के लिए यूज है बेसिकली किया जाता है तो इसीलि
उसने अभी एक्चुअली उन्होंने प्लान किया है कि भाई वो भी करेंसी डेरिवेटिव के तौर पे अपने आप को यूज़ है या आप अपने आप को रिप्रेजेंट है वो करने वाले हैं तो कंटेक्स तो कुछ खास नहीं है बट हम इस चीज़ की वर्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि करेंसी डेरीवेटिव का मतलब होता क्या है देखो आपको सीधी सी लैंग्वेज में बताऊँ तो एक तरीका क्या है कॉन्टेक्ट है जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं जैसे मान लो कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ किसी चीज़ का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बट मुझे खतरा लग रहा है कि यार क्या पता कल इंडिया के जो रुपीज़ है उसकी रेट ज़्यादा कम हो गई तो मेरे को नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैं तो एक्सपोर्ट कर रहा हूँ अगर इंडिया की रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई तो मेरे को कम पैसा मिलेगा इंडियन तो मेरे को दिक्कत हो सकती है तो इस तरीके से मैं डर के हमारे क्या है कि कोई भी एक्सपोर्ट वगैरह वो नहीं कर पाऊँगा तो इसीलिए मैं क्या करूँ कि अगर मैं पहले से कॉन्टेक्ट कर लूँ गवर्नमेंट के साथ या किसी के साथ कि देखो भैया मैं इस चीज़ पे मतलब कि एक डॉलर एक रुपये एक डॉलर है वो सत्तर रुपीज़ के कॉन्टेक्ट कर लूँ पहले ही कि चाहे मैं कल या परसों पाँच दिन के लिए कॉन्टेक्ट से फिक्स कर लिया उसने कि हाँ मैं अगर ये चीज़ एक्सपोर्ट करूँगा तो इतने रुपए में कर रहा हूँ कॉन्टेक्ट अब उस दौरान चाहे डॉलर की रेट अस्सी हो जाएगी तो भी मेरे को सत्तर ही मिलेगी साठ हो जाएगी तो भी मेरे को सत्तर मिलेगी क्योंकि मैंने कॉन्टेक्ट पहले ही कर लिया कि हाँ भाई ठीक है मैं इस दिन फ्यूचर में ये सामान एक्सपोर्ट करूँगा तो मेरे को इस रेट पर मिलेगा क्योंकि आज मैंने कॉन्टेक्ट पहले कर लिया है तो इस तरह के एग्रीमेंट को बोलते हैं करेंसी डेरिवेटिव मतलब इसमें क्या होता है एक पहले ही कॉन्टेक्ट डन कर लिया जाता है कि हाँ भाई इस रेट पे चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वगैरह वो किया जाएगा मतलब करेंसी है उसको एक तरीके से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट है वो किया जाएगा तो बेसिकली होता क्या है जब भी कोई एक इन्वेस्टर होता है उसको थोड़ा डर लगता है कि यार हो सकता है कि मेरे को इस बिजनेस में लॉस हो सकता है तो इसलिए वो डर के मार क्या कहते हैं पहले ही अपने आप को सिक्योर करने के लिए फिक्स कर लेते हैं जैसे आप दूसरे एग्जांपल ये समझ सकते हो कि शेयर और डिवेंचर में क्या डिफरेंस होता है देखो तो शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस ये होता है कि शेयर में तो क्या है अगर कंपनी लॉस में गई तो भी हम लॉस में जाएंगे सीधी सी बात है और डिवेंचर में क्या होता है उसमें सीन ये होता है कंपनी चाहे लॉस में जाए चाहे कितना ही प्रॉफिट में जाए हमें एक फिक्स रेट जो हमारी होती है उसके मुताबिक हमें पैसा मिलता है चाहे कंपनी पूरी लॉस में चली जाए या फिर कंपनी आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हो तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता हमें बस एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है कि हाँ भाई एक रूप जैसे कि दस रुपये पे दो रुपये मिले जो भी मतलब होता है उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तय करते हैं वो लोग उतना फिक्स मिलता है तो ये होता है मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिवेंचर में सिक्योरिटी होती है कस्टमर की कि हाँ भाई ठीक है मेरा पैसा डूबेगा नहीं तो सेम वही तो ये है वही मेथड यहाँ पे करेंसी डेरिवेटिव का कि भाई करेंसी आपको पता है कि डेली इंटरनेशनल मार्केट में चेंज होती रहती है जैसे आज इंडियन रुपीज की कीमत है वो सिक्सटी नाइन है कल होगी हो सकता है सिक्सटी हो जाए परसों से सेवेंटी हो जाए मतलब इस तरीके से चेंज होती रहती है डेली डेली तो अगर मैं पहले ही कॉन्टेक्ट कर लूँ कि ताकि फ्यूचर में मुझे दिक्कत ना हो मैं सिक्योर हो जाऊँ तो उस कॉन्टेक्ट को कहते हैं करेंसी डेरीवेटिव कॉन्टेक्ट तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है ये बेसिकली अभी इंडिया में कहता है वो कहता है डॉलर के लिए यूरो के लिए यूके की जो पाउंड है उसके लिए और येन के लिए तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बेसिकली था आपको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो बिजनेस होते हैं उनमें सिक्योरिटी के लिए है मतलब उनको खतरा ना हो या कि ऐसा डर के मारे वो एक्सपोर्ट वगैरह ना करें क्योंकि देखो कई बार रुपये वगैरह की वैल्यू अगर काफ़ी कम ज़्यादा होती है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को थोड़ा नुकसान हो जाता है तो वो ढंग से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे मामले में अगर ऐसा कुछ सिक्योरिटी उनको मिल जाए कि हाँ भाई ठीक है वो फ्यूचर के लिए पहले ही कॉन्टेक्ट कर लें एक अनुबंध साइन कर लें कि हाँ ठीक है फ्यूचर में हम इस रेट पर चीज़ें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको क्या होगा नुकसान नहीं होगा वो आराम से एक्सपोर्ट ट्रेड वगैरह कर सकते हैं तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है बेसिकली इसका जो भी सेटलमेंट है वो ऑब्वियसली इंडियन रुपीज़ में ही किया जाएगा क्योंकि इंडिया के द्वारा सारा काम किया जा रहा है तो इंडियन रुपीज़ में सेटलमेंट वगैरह होगा इसका सीधे सीधा मतलब दूसरा भी कह सकते हैं कि करेंसी का जो रिस्क होता है एक एक्सचेंज करेंसी का वो खत्म हो जाता है इसमें क्यों क्योंकि इसमें पहले ही डिसाइड हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है फ्यूचर में हमें इस रेट पर करना है तो फिर उस दिन से करेंसी की वैल्यू कितनी भी उससे कोई मतलब नहीं होता है तो करेंसी रिस्क को खत्म करने के लिए करेंसी डेरिवेटिव का यूज़ है वो किया जाता है तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन